。今回はもっと早く知りたかったって思うような知って得する玉ねぎの裏技を紹介するよ。まずは皮むき。玉ねぎの皮ってむきにくいし、パリパリ割れていつまでもまとまりつくから嫌だよね。おばさんも昔はこんな感じでイライラしていました。で、見つけた裏技が濡らすと寸止めです。まず濡らすはさっと水にくぐらせるだけで OK。皮がしなやかになるから、パリパリ割れにくくて、剥きやすくもなるんだ。寸止めは、上下を切り落とすときに、皮を残して寸止めにすること。寸止めで残った皮を包丁で押さえながら、玉ねぎを起こすとね、ほら、皮の一部が剥けてるでしょ下を切り落とすときも、寸止めで皮を剥いちゃえば、2箇所皮が剥けたことになるよ。ここを糸口に手が剥けば、スルッと剥くことができるんだ。濡らして皮がしなやかになってるから、パリパリ割れにくくもなっています。寸止めをするのってちょっと難しいけど、玉ねぎをまな板側に倒すと、まな板との距離が近くなるから寸止めしやすくなるよ。ちなみにね、4分の1の時も寸止めをすると、こんなに簡単に皮が剥けちゃうよ。続いては、みじん切りの裏技。一般的には、縦に切り込みを入れた後、水平に切り込みを入れてから、ザクザクと切っていくよね。でも、水平の切り込みが不安定で怖いから荒くなって、みじん切りも大きくなっちゃうのね。時には仕上げ切りが必須の時もあります。そこで便利な裏技が、4分の1で回転です。よいしょ。玉ねぎを4分の1にすると、平らな面が2つできるよね。これを利用して回転させて、蓋方向から切り込みを入れていくよ。ちなみに、ヘタを残しておくと、バラバラになりにくくて切りやすくなるよ。まずは、ヘタを奥にして、普段通りに切り込みを入れます。ヘタがあるとバラバラになりにくいから、細かく切り込みを入れることができるよね。ここがポイントで、回転させて、こちらからも切り込みを入れていくよ。蓋方向から切り込みを入れると、こんな感じ。マッチ棒の玉みたいになってるでしょあとは、上から少し押さえながら普段通り切るだけで、細かいみじん切りになるんだ。どうしてもヘタに近い部分が少し残るから、もう一度切り込みを入れて切ってくださいね。見て見て、仕上げ切りなしでも細かいでしょおばさんの顔は近くで見ないでー。そうそう、どうしても半分でみじん切りにしたいという時もあるよね。水平の切り込みを後ですると不安定で危ないから逆にして。先に水平の切り込みを入れてから、その後縦にすると細い切り込みになるから、細かいみじん切りになりますよ。さあ、玉ねぎの裏技どうだったよいしょ。剥くときは濡らしてから寸止めにすると剥きやすくなるよ。みじん切りは4分の1で回転させて、蓋方向から切り込みを入れると細かいみじん切りになるよ。危ない思いをしなくても済むからいいでしょ。玉ねぎの裏技、簡単なのでぜひ試してみてね。このチャンネルでは、裏技や簡単にアレンジしたレシピを紹介しています。丁寧な説明のロングバージョンと、要点をまとめたショートバージョンがあるから、ぜひチェックしてみてね。それでは今回はこの辺で、さようなら